Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Então, hoje é 26 de fevereiro e estamos muito felizes porque hoje estamos indo instalar os... as placas solares na nossa comunidade, com o pessoal ali que está ali. É, é a equipe, equipe toda da Amazonas Isso. Coen lá, ó, o Vanilson, o seu Zé, o Cláudio lá, a Isabelle está com a gente. <risos> então, todo mundo está aqui preparado já para enfrentar umas 3, 4 horas de viagem até a comunidade para a instalação das placas que vão ser hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Ó, estamos quase saindo aqui, o pessoal se arrumando para a gente embarcar. Manilce ali, Fabiane, está é. preparada? Preparadíssimo. Então vamos lá, gente. E a gente vai sair. Pessoal, já tudo acomodado aqui dentro da lancha, gente. A Beni tá aqui no canto com a Isabela. E eu tô aqui no seu cachorro. Sentada. Vamos pegar o colete ali. E já já vamos sair. Estamos deixando aqui o flutuante Jorge. Está certo. voltar aqui para a cidade, estava perto ainda, porque para tirar algumas coisas que ela está muito carregada e algumas pessoas também, duas pessoas vai sair para diminuir o peso é, e ela poder deslizar, deslizar mais com velocidade, tá bom? Já já vamos dar continuidade à viagem. Vai estar ali o pessoal, tirando as coisas. Deixa esse lado agora. Não, peguei o celular agora. É que é o lado. O dia tá, um, tá mais fechadinho, mas eu espero que depois, quando tiver mais tarde, é, abra um sol maravilhoso, hein? Venha um sol maravilhoso, né? Então, pessoal. O... O dono aqui da lancha tá falando que vai ter que trocar de embarcação. É, porque parece que ela tá com problema na bomba. E aí é melhor que trocar com uma maior, né? Tá tudo certinho. Porque correu o risco de ir assim dar problema no meio de viagem. Então, bora coisa, bora ficar aqui. Eu pedi desculpa de tu, entendeu? Porque se fosse por mim, tu ia de avião. Agora a gente tá saindo da lancha e eles vão pegar outra lancha, como eu disse, né? O Vanilson vai lá com o Coró, dono da lancha, pra tentar ver outra, outra lancha maior pra gente dar continuidade na viagem. Vamos deixar nossas coisas aqui por enquanto. Oi! Ó, e o dia tá assim, gente, encharcado, cheio de chuva, não tá tão forte, né, tá só um sereno. Espero que esquente mais tarde. 
Cadê a Ribeirinha Fabiana, hein, gente? Tá ali. Tadinha. Vamos deixar ali no barco enquanto isso. As coisas pra não molhar. Com emoção ou sem emoção? É, sem emoção não, não, não tá na Amazônia, né? Um pouquinho de emoção, né? Sim. E a gente tem que estar ciente também que entrevistas acontecem, né? Então, ainda bem que a gente conseguiu ver esse problema a tempo. A gente ainda estava aqui perto de Tefé. E voltamos é, logo. Já já o Vanilson volta. Vamos aguardar aqui. Então, pessoal, a gente tentou encontrar outra lancha. Mas acaba que não tem hoje nem outra opção. Né? Não estão disponíveis as outras. Né? Vamos... Na mesma, eles arrumaram a bomba que estava com o problema dela. Agora a gente vai embarcar tudo de novo. E sair. A caminho da comunidade. O Vanilson já está pegando a chuvinha de manhã cedo. Né, Vanilson? Que é a Amazônia. Que é a Amazônia, meu filho. Mas quem está pesando mais de 80 quilos vai ficar. Ah, então vou cuidar de mim. Eu achei um pouco. Leva minha mochila, Fabinho. Acho que eles vão passar depois. Tá. Eu vou eu, 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 passar eu, pra lanche eu, eu, agora. Não, 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 não. Caiu na água, Zé? Tá de sacanagem. Mas como? No bolso lá da água. Meu amigo, consiga um, um pano aí, um pano velho aí pra mim rapidinho. É mesmo, hein? Tá, vai eu, gente. Vanilson. Seu desejo é estar acomodado aqui no, na poltrona dele, né? Vai na primeira classe. A gente pode a gente pode né? A gente vai aqui atrás mesmo. Agora não finalmente vamos, gente. Sem nenhuma confusão na cabeça de vocês, porque a gente veio, né? Acabou tirando mais pessoas e bagagem.
Essa é a primeira comunidade. Uh, cheguei um frio aqui. Então, gente, o nome dessa comunidade aqui é São Francisco do Cubuá. É a primeira comunidade entrando quando sai do Japurá. Nós demos uma pausa aqui no flutuante do rapaz pra gente fazer xixi, como falei. E esticar um pouco, né, a coluna. Com banilson, a lancha ali ancorada, guardando a Fabiane. Agora estamos saindo. Começa o meu, moleque. Esse, esse Zé Leão maravilhoso, incrível, com a revista de Gordinho. Deixando aqui o flutuante do rapaz. Vamos ver se nós paramos. Estamos aqui no porto da comunidade. Chegamos. Aí o outro bito de lá, né? Aí começa a falar, tu não entende nada. Então, a nossa comunicação aí é só no mato. Então, pessoal, esse aqui vai ser o local que vai ficar os painéis solares. O pessoal tá abrindo aqui pra fazer uma estrutura, que é pra eles ficarem em cima, sabe? Pois eu... Papai pegou mais uma peça de madeira que vai precisar para fazer a estrutura ali, onde vai ficar os painéis. Os meninos aqui agora estão conduzindo a bateria do painel, gente. Está no local onde vai ser colocado. Ela não é leve não, né? Não, 90 quilos. 90 quilos. Nossa! É uma pausa. Por isso que a pobre da lancha travou. Zero e corre, termina o água. Pessoal da soft engenharia solar que estão. Tem essa, mãe. Eu vou subindo ainda, pai, que não é vinho. Presenteando essa. Agora os meninos estão conduzindo as, os painéis que vieram no barco, como vocês viram. O Vanils vem com outra ali. Os 
são quatro, né? Quatro painéis. É bom que já faz uma, uma cobertura também pro Vanilson, que o sol também não tá tão frio aqui agora. Vai ver ele com o painel. Bora? Bora mesmo. Já chega lá. Agora é meu irmão que vem trazendo outro. Frank. Só falta mais um. Olha só como vai ficar aqui em cima. Os quatro ficaram lindos. Pra usar pro almoço agora aqui, a gente se preparou aqui pra comer, né? Tem arroz, frango, macarrão e a paca que o seu Zita tá servindo aqui, né, seu Zita? Claramente. Bananinha maçã ali, ó. Não vou nem comer banana que a paca veio bastante suco. Né? Tem suco de cupuaçu. Mais tarde vai ter açaí também. O que, que o Vanilson vai querer? Vou usar ah, ele para tomar açaí, um copo de Ei, esse falar em açaí, açaí é ah. uma homenagem ao Bruno, se não for de vir. Ah, é. Açaí, segunda vez que estou fazendo homenagem por ele, que já saí, né? Sim. Vamos fazer de novo. de novo. Pode se servir e ficar à vontade, viu? Pode sim. Bom, agora o Robson com o Cláudio que vai instalar o inversor aqui na... Na parede do quarto. Esse aqui que eu inventou? Uhum. E a bateria? Vai ficar aqui dentro também a bateria é aquela, né? É. Eu queria essa daqui. Escuro, né? Mas ela vai ficar embaixo ou. Vamos pôr uma mesinha aqui. Ah, vamos pôr uma mesinha. Vamos uma mesinha, ó. Entendi. Daqui a pouco eu mostro mais, gente. Vai ficar aqui nesse quarto por conta de ter que ficar próximo da, das paredes que estão aqui fora, né? Vai ficar na parede, né, Cláudio? Como se chama? Isso daqui chama a proteção dos painéis fotovoltaicos, tá? A proteção que se chama string box. Hum, vai ficar na parede ali, né? Sim, aqui é na parede. Entendi. Entendi. Ele está furando lá. Bom, agora o inversor e o string box já foram instalados aqui na parede, ó. E o Robson está passando a ligação também para chegar até as placas. Não mete aqui no quarto, não? Mete aqui e sai em madeira. Entendeu? Tem uma saizinha também aqui hoje, gente. Meu pai tá tirou. Agora ele está fazendo aqui na máquina, batendo. O está lá em cima agora para conectar o fio aqui na rede do... para dentro de casa. A fechada, a ponta da Para jogar energia para cá do painel. Pois é, não, estava fechada aqui, ó. Eu tô de agora, entendeu? As ah, contas vão pra aí. Tá, tá, entendi. Eu tô mexendo as contas e ia dar nó. Ia dar Quer aqui pro Zalacho? Quer aqui pro Zalacho? Quer aqui pro 
Mete a altura, mete a altura aqui. Aquela mesa ali vai ficar aqui dentro porque a bateria vai ficar em cima dela. Aqui nessa parte interior. Aqui está o inversor e aquelas os outros painéis. Agora colocar a bateria em cima dessa mesinha de madeira que foi feita. Toda agora pra chuva. Graças a Deus que a gente chegou antes de cair nessa chuva forte. Porque com a chuva forte não dá pra viajar. Amanhã tomara que seja um dia bonito com sol. Pra gente voltar porque com chuva não, não dá. Um, um kit entregue aqui na pra nossa amiga Fabiola. Tá? Fabiola, hoje estamos entregando, a Soft hoje está entregando um, um kit de energia solar que acompanha quatro painéis de 450 watts, tá? que estão lá fora. Lá, Sim. Tá? Mais um inversor da Gronvat de 3 mil, de 3 mil watts, que é 3 kW. Uma bateria de lítio de 4.8. E o que você vai poder utilizar, tá ligando de, nesse kit? É, como já fizemos alguns testes aqui, você vai estar tá ligando todas as suas lâmpadas. Né? Hoje Sim. deu um cálculo aí de 12 lâmpadas de LED. Você vai poder usar elas durante a noite. Tá? Você vai poder utilizar seu bebedouro, a sua freezer, sua televisão, seu ventilador. Né? E quem sabe futuramente aí, melhorando né? mais ainda. É, li, acrescentando mais eletrodoméstico para sua casa. Então esse é o nosso kit da Soft Engenharia Solar, que está até batizado aqui, é o kit das Ribeirinhas. Ah, tá que bom. bom, muito obrigada. Só tenho que agradecer a, a empresa dele, que é, que é da Soft Engenharia Solar, que o Claudio está representando. O pessoal da Tridenergy também, nossos parceiros da Amazonas Coi e a Tridefy. Bom, agora eu vou deixar aqui para o Claudio finalizar. Só para finalizar, agradecendo a parceria com a Amazon Coi. É, com, com essa parceria nós estamos entregando mais um kit da Soft Engenharia Solar. Sim, nós só temos também a agradecer a todos vocês e é uma imensa felicidade pessoal para quem é, 
Tava apoiando todo o trabalho dele, está aqui. A prova já tá tudo funcionando, tudo direitinho, tudo ok. Muito obrigada, viu, Cláudio, e todos os parceiros que tiveram junto. Bom, pessoal, saindo daqui agora da comunidade, domingo hoje. E vamos voltar para ter fé com a equipe toda que veio. Da instalação dos painéis solares. Pai. Tá? Já já a gente volta. Tchau, pai. Fazer uma pausa aqui no, no flutuante do seu Chico, que fica na comunidade de São Francisco, aqui no, no Rio Cuboá, para comprar mais gasolina, porque como vem mais gente agora voltando, ela está gastando mais. E estão abastecendo aqui. O Anilson ali. E a gente tem pressa porque o seu Zileão ainda vai pegar o voo daqui a pouco. Por isso que a gente tem que chegar antes dele e para o aeroporto. Até, até chegar aqui em Tefé, mas a gente chegou tudo bem, graças a Deus. E Luta. isso que importa, né? 